الذكرى الثلاثون لمجزرة ثلاثين ألف سجين سياسي قتلوا بعدما أفتى وأمر الخميني بإعدامهم وذلك في عام 1988 ودفنوا في عدة مقابر جماعية سرية في مختلف المدن الإيرانية وبعد الكشف عن أسماء الضحايا وأماكن قتلهم تتعزز اليوم المطالب بمحاكمة أركان المجزرة سيما أن منهم أعضاء في حكومة روحاني Il faut faire ce qu'on a fait dans tous les pays quand il y a eu des périodes terribles comme celle-ci. La قتمت محاكمة جميع من اقترفوا جرائم ضد الإنسانية بدءا من رموز النازية وحتى الصرب. واليوم الشعب الإيراني يأمل محاكمة من قتل الأبرياء. فهذا النظام وبناء على أوامر الخميني لم يتورع عن قتل الآلاف وما زال ينكل بالشعب الإيراني. مجموعة من الحقوقيين والقضاة والشخصيات الفرنسية وذوي الضحايا وممثلون عن المقاومة الإيرانية دعوا الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤوليتها أمام التاريخ وتشكيل لجنة تحقيقات عاجلة بشأن المجزرة هي جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بتقادم مهما طال الأمر وفي الحقيقة لا في يعني الشريعة الإسلامية ولا في القانون الدولي مثل هذه الجرائم تسقط بتقادم فستلاحق مرتكبيها مهما طال الزمن فعلى الأمم المتحدة أولا أن تراجع موقفها تجاه هذه القضية وإجراء تحقيق مستقل في المجازر التي ارتكبتها أو ارتكبها نظام الملالي من الثمانينات وحتى يومنا هذا وفي وقت سابق قامت منظمة العفو الدولية بالتحقيق في المجزرة وأثبتت ستة آلاف حالة ودعت إلى تحقيق دولي واسع مؤكدة أن نظام الملالي يعمل على طمس معالم الجريمة مجزرة 88 جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم كما يؤكد الحقوقيون الذين يطالبون بمحاكمة مرتكبي هذه الجريمة حتى تأخذ العدالة مجراها خالد الخالد الإخبارية باريس